《射雕英雄传》《侠之大者》是一部备受期待的电视剧。今天很高兴能够在这个推介会上和大家分享一些关于这部剧的信息。首先，我要介绍的是我们的主演肖战先生，他将出演郭靖这一角色。郭靖是金庸先生笔下的一个经典人物，他的正直。勇敢和仁爱让他成为了一代人心中的英雄。肖战先生不仅是一位才华横溢的演员，更是一位深谙角色内涵的艺术家。在扮演郭靖这一角色时，他不仅将展现出郭靖的英雄气概和豪情，更会通过自己的诠释，赋予角色新的魅力和深度。相信在肖战先生的精湛演技下。郭靖这一传世经典角色必将焕发出新的光彩，引领观众走进一个更加真实、更加震撼的射雕世界。让我们一起期待肖战先生在《射雕英雄传：侠之大者》中的精彩表现吧！《射雕英雄传：侠之大者》亮相推介会，推介人谈肖战饰演的郭靖。自从《射雕英雄传：侠之大者》完成拍摄、进入后期制作以来，尽管剧组保持着神秘低调的态度，尚未公布任何剧照或预告片，但在近期的影视推介会上，仅仅是那熟悉而激昂的刁民声与精心制作的 PPT 展示，就已足以点燃观众对这部新作的热烈期盼。而当提及主角郭靖的扮演者肖战时，更是引发了人们对这一金牌组合的深度聚焦。肖战，这位兼具现代气息与古典韵味的艺人，在演艺圈内独树一帜。他不仅凭借出众的外貌赢得了广大粉丝的喜爱，更是在塑造角色时展现出一种超越帅气维度的独特气质，那就是。深深植根于传统文化底蕴中的古韵与侠气，这样的特质在当今娱乐圈实属难得。因为在古装造型中，有些面容俊朗的演员却难以摆脱现代感，无法真正融入古代侠士的角色之中。而肖战则能在穿上古装的瞬间，自然而然地流露出那份属于江湖侠客的洒脱与坚韧。此次肖战联手被誉为武侠电影宗师的徐克导演，共同打造《射雕英雄传：侠之大者》，无疑是众多武侠迷翘首以盼的合作。徐克导演以其对武侠世界的深刻理解和卓越的视觉表现力，一直以来都在银幕上构建了一个个波澜壮阔的武侠世界。而肖战则是当下演艺界中少有的能将内在精神与外在形象完美融合的演员之一。他们的合作犹如剑与鞘的契合，既展现了武侠世界的磅礴大气，也凸显了侠义精神的人性光辉。肖战饰演的郭靖一角，无论是从身形条件、武术功底，还是从内在气质上看。都被业界内外一致认为是绝佳的选择。他高大的身材赋予了郭靖刚毅勇猛的形象，其利落的动作设计则为角色注入了灵动与力量。更重要的是，肖战身上那种质朴、真挚且胸怀天下的侠者风范，与原著中郭靖侠之大者、为国为民的核心精神不谋而合。使得这一新版郭靖充满了鲜活的生命力和深厚的情感内涵。回顾一位制片人在这场推介会上谈论肖战时曾留下深刻印象的话语：“当他出现在现场，仿佛他的背后便展开了一片苍茫辽阔的旷野，那是属于郭靖的江湖，也是属于肖战的独特魅力。”这不仅是对肖战个人魅力的高度赞美，更是对他能够成功塑造郭靖这一经典武侠人物寄予的厚望与肯定。《射雕英雄传：侠之大者》这部作品承载着一代代人的武侠情怀，而肖战与徐克的强强联合，无疑让人们对这部作品充满了无比的期待。
，他们将以全新的视角和极致的艺术追求，重新诠释那段荡气回肠的江湖传奇，让人们在光影之间再次感受武侠文化的永恒魅力。在等待正式上映的日子里，每一位热爱武侠。关注肖战的观众心中都已经燃起了对于这场视听盛宴的热烈憧憬。肖战之于《射雕英雄传》之侠之大者，实在是太配了。近期好看电影有哪些？ 2023年上映，《一流浪地球二》，整体比起《一宿墓碑》新颤伤的末日感更重，很有史诗感，特效很棒，剧情也很丰富。马照对图横与数字生命表面制止，实则诱导。默许镜子破裂后，刘德华老师如同反派的诡秘微笑，让人心颤。唯一的遗憾就是很多有意思的设定没有在影片里解释，真的没有看够。二中犬八公，三个版本的都看了，国内这版比较注重对家庭描写。还有对对社会背景刻刻画比较多，川渝人看了很亲切吧。全程跟随的音乐真的让人很有玻璃感，能感觉到有很多地方响应渲染情绪，太不自然了。转折也很生硬，很明显手法不如原版。虽然还是会被小狗感动，但依旧对现象及不用心的内娱失望。三满江红。阵容全是顶流，演技至少这部里全都在线。沈腾和小岳岳尤其表演的有层次，且充分发挥了喜剧人特点，而且不尬。张译依旧稳，雷佳音这个秦桧演的不错，就是利益不太明确。影片里各种反转较多，对戏的部分有点姜文电影的意思，又硬又尖，干净利落，老谋深算。喜怒无形，反转不停的剧情，感觉是今年看过最好看的电影之一了。没想到的是，易烊千玺和老戏骨搭戏，演技也丝毫不逊色。四中国乒乓之绝地反击，尽管体育题材很不好拍，结果也确实拍的不怎么好。对于我这种没有任何体育基础的人来说，片子的问题是很明显的，前半段人物杂乱，背景也做得不够明晰，似乎很难让人很快速的融进那个时代。后半段打完韩国队后，主线因为做的简单了些，变得观感稍好，但也仅限于此了，没有拍出绝地的惨痛和艰难，所以没有反击的高燃。五无名，画虎不成反类犬了。导演到底想表达什么？看出来手法非常想模仿王家卫，但是东施效颦了，非线性剪辑手法一定程度上害了这部电影。名为谍战，实为文艺片，本就清汤寡淡的剧情让人很难进入电影，但依然能感受出导演在故事上设下的伏笔和隐喻。如果通过流畅的叙事方式表现出来，是不是更好呢？六龙马精神，刚从电影院看完，其实还可以的。前面一些地方仿佛又看到了年轻时的成龙，那些既诙谐又危险的打戏，这不就是他的风格吗？后面演得很感人，曾经的打戏不就是这样吗？哪有什么维亚，哪有什么保护？真跳真摔，演员很简单，很真实。一部泪点超多的喜剧片，还是熟悉的成龙的电影风格。刘浩存和郭麒麟 CP 感满满。电影里有成龙大哥的经典电影片段，《龙虎》精神超级感人，匠人精神。最近有很多令人期待的电影即将上映。2023年将会有一系列影片让影迷们大饱眼福，这些电影将各具特色，从动作片到科幻片，从爱情片到喜剧片，各种类型应有尽有，满足不同观众的口味。首先，对于动作片爱好者来说，《天使行动》。
《复仇时刻》是一部不容错过的作品。这部电影将展现出惊险刺激的场面和精彩的特技表演，让观众沉浸在激动人心的剧情中。同时，科幻片《星际征途》未知边界也备受期待。这部电影将带领观众进入一个充满未知和神秘的宇宙世界，探索人类文明的边界，引发人们对未来的思考。除了动作片和科幻片外，爱情片也是观众们关注的焦点之一。《爱在阳光之下》将讲述一段跨越时空的浪漫爱情故事，触动人心，让人陶醉其中。此外，喜剧片《笑岛大冒险》也将给观众带来欢乐和笑声。这部电影将展现出搞笑的情节和幽默的台词，让观众在欢乐中度过愉快的时光。总的来说， 2 0 2 3年将是电影界精彩纷呈的一年，各种类型的电影都将上映，为观众带来不同的观影体验。相信这些备受期待的电影定会成为观众们的心头好，引发广泛的讨论和热烈的反响。